Okay, hi everybody. Good evening. Good evening, ma'am. Okay. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Okay, great, great. Okay, so uh, I see a couple of people who are new. Uh, and uh, some. Uh, I think uh, everyone, please log in with your names, proper names. You can change the, you can change it and uh, because it becomes difficult. Uh, Ma'am, recording on us too. Uh, recording. Okay, okay. Thank you. Kindly join with your name, your first name. Yes, ma'am. Okay. 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 Yes, she, don't raise your hand, please. Please, uh, please reveal me yourself. Please uh, write your name, at least write in the chat box if you can't change your settings. Please log in with your proper names. Otherwise, it becomes very difficult. I don't know who are the people joining the class. Because it's a one on one interactive. We try to uh, make it as interactive as possible so that you can. Directly address your doubts. Okay. How many for the first time? Attending this for the first time? Nancy Thakur, okay. Um, Ma'am, I am attending first time. What is your name? You sing. Piyush Singh. Okay. Okay. Great. So all of you are, uh, have you seen the first lecture? It's there on YouTube. Madam, not getting link, madam. The uh, YouTube, uh, Telegram pe bhi update nahi hua hai. Telegram pe to update ho gaya hai, uh, Diademy ke channel pe. Uh, Diademy ke YouTube uh, channel pe to hai, wo pehla wala. और आई थिंक लिंक शेयर भी कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे तुम एक बार से दोबारा से देखना और ओके 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 नाम से फर्स्ट सेक्शन सेकेंड लेक्चर हैज नॉट येट बीन अपलोडेड इट विल बी अपलोडेड सुन बट फर्स्ट लेक्चर इज ऑलरेडी देयर My dear, you see. Yeah, I think that was a lot. Please, please mute yourselves. Please mute yourselves, guys. Please mute yourselves. Okay. So for the last two sessions, we have already discussed. So all of you all are preparing for twenty twenty three or twenty twenty two. Twenty twenty two, ma'am. Twenty twenty two. Okay. So, uh. फोर्थ a lecture on current affairs so it's divided into three is to one current affairs related to sociology okay so we have sociology related current affairs in the uh, uh, in one of the classes and three classes we have on the foundation uh, like uh, how building up the foundation has, and we have already completed the lecture on how sociology emerged um, then uh, what is the scope of sociology and all of that right so today's class will be on uh, we are st we have started with paper 1 and today's class will be on sociology and its uh, relation with other disciplines right okay guys ek bar hum ganda tarike se
Just let me know if you can see my screen. Yes, madam. So, can you see Sociology Foundation Lecture Three? Can you see my screen? Yes, ma'am. It's visible. Okay. Okay. Great. Great. Okay. Uh, so today we are going to learn about sociology and what is how it is different from other disciplines, or uh, you know. Uh, what is the similarity between sociology and other disciplines or what is the contribution because every year you will see you get a, com a compulsory question from this area if, if not every year at least every alternate year you get a question because uh, what is sociology's contribution to economics or how economics and sociology are interrelated or history without sociology is uh, you know, fruitless in sociology without history is rootless. Explain. So such kind of questions you get. And this is a very scoring area because, uh, you know, um, it the, the pattern of the answer is very fixed. You have to write about what is, if, it, if the question is on contribution, you have to write about what is the contribution of one towards another. And uh, if it's a question on how they are similar or how they are different, you have to write how they are similar, write, elaborate it with examples, explain it with examples. And, uh, you know, uh, you also add a two, if they are about similarities, you also add one or two line about differences and then go about it. Okay, that's how you go about it. So it's pretty, you know, it's it, this is a very, you know, scoring area because it's, um, you have materials available, you can uh, just you have to integrate it with a few examples and it's done. And questions are also very predictable from this area. Right. Yes, madam. Yes, okay. Just a second. Just give me a second, okay? Just a second. So sociology and economics. Uh, sociological approach looks at economic behavior. So uh, first I would like to ask from you, all of you or anyone who wants to answer, like what is the uh, interrelation do you think between sociology and economics? How do you think they're interrelated? Or you know, how, how are they similar or how are they different? Anything? Madam. Yes. Please, please so, mute so. yourself. If anyone is not talking, then please, uh, you know, please mute yourselves because it creates unnecessary disturbance. So, it's a study of uh, society, whereas economics uh, is a study of uh, 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 sorry, uh, it is a study of uh, money or financial sectors. Okay. Micro, micro and macro levels. Okay. So sociology and economics. Madam, similarity. Yes. Similarity. Yes. Sir, please, please yes. mute yourself. See, there is some kind of uh, background noise that is going on and I cannot understand. I don't know from where it is coming, from whose uh, side it is coming. But uh, I would request to mute yourself. And if you if there's a background noise, then please type in the chat box. Please type in the chat box if you have, uh, you know, uh, if you have background noise. Otherwise, you can unmute yourselves and say yes. Who was saying Vijay? Who was saying? Yes, yes, please, please. Also, ma'am, uh, in economics, uh, we have exchange of uh, uh, trades, services. So uh, the exchanges between uh, the societies also. So here we can uh, say that sociology and economy have some kinds of similarity as sociology deals with the society and economics deals with the uh, trades transfer between uh, uh, society, between persons at micro level, between uh, uh, organization at macro level. Okay. So before that, I would ask you, what do you think, what is the basic, what is the basics of economics? Economics, if you have uh, studied your uh, class 9 and 10, your uh, NCRT books, 
economics deals with your production and distribution isn't it it's about you know how what to produce how to produce and for whom to produce these are the basic three questions that economics economics asks and about how you are going to allocate them so the problem of production and distribution a classical uh, you know when you uh, classical economists have tried to uh, define economics or you know try to find the under, uh, the answer to these questions what to produce how to produce for whom to produce and for whom to produce means uh, and how you are going to distribute it that is the basis of economics right and sociology is what it deals with entire society so economy is a part of this for example if i consider a simple village that is uh, i consider that that is an entire society so you will see that in a village uh, you know there are different kinds of transactions say in an in ancient india when uh, you know barter system was there so uh, if the village was an entire society i consider then there are different kinds of relations for example in a barter economy for example the farmer uh, 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 grows uh, you know paddy on his uh, field and then he ha wants to have a uh, you know puja in his house so he goes to the brahmin and he says that uh, i want to have a puja in my house and you are going after you have to come and conduct the puja but those days what we do when when the pandit comes we offer him some kind of you know uh, some kind of that is uh, some kind of fee or whatever we call it some kind of we offer money isn't it to the pandit for conducting the puja dakshina that is what you call it so uh, in those days when the barter economy was there so he would give a maybe a sack of rice to the pandit to the brahmin and uh, and since brahmins were, and from there the jajmani system developed jajmani system is what that the brahmin is coming and offering a puja or something uh, in the house of the peasant he is giving him some kind of or uh, you know some offering him some grains in return jajmani system is this interrelation between the different castes the brahmin goes to the to uh, to the house of the weaver he offers some kind of cloth or something in return because in those days you did not have money money made transactions universal everyone has one universal exchange mode of uh, thing like uh, one universal uh, way of uh, you know uh, transaction and that is your currency or nowadays you have your uh, electronic money or whatever kinds of money so economics is basically uh, it 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 is a part of the society and uh, based on economic relations according to marxists based on economic relations are social relations developed okay so uh for example uh, you know uh, how how do i put it that uh, for example someone uh, when uh, uh, you know in your paper too you will study about uh, the dominant caste so uh, when uh, uh, the domin adrebeti speaks of his dominant caste theory he says that there are people who are having economic uh, uh, who might not be belonging to you know a higher castes please mute yourselves who might not be belonging to higher castes for example they may have money in their uh, uh, they have, may have a lot of land or uh, they may be numerically uh, larger but we are not going into the numerical part i want to just um, you know make this part clear maybe they have lot of land now you know that land has a lot of value so land has economic importance and that is how they become socially more important in the and they become the dominant caste in that village so this is how you can say that economics and society is interrelated or if i give a marxian interpretation i can say that economics forms the base economy forms the base someone who is for example even in 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 look around someone who has lots of money is considered more important in the society isn't it is it or is it not yes ma'am yes ma'am so yes, yes so that is the basis uh, of you know uh, so economy and society that is how they are interrelated
so uh, while economics is the study of production and distribution of goods and services and economists are influenced by political economy who seek to understand economic activity in a broader framework of ownership and relations relations of production as i said that economics deals with mode of production relations of production what to produce how to produce and for whom to produce so economy deals with that and uh, your society is economy is a part of the society based on who has uh, how much of power in the in the hand is dependent on uh, you know how much money he has so society and economy is very very interrelated right anyone having any problem yes, with madam. language and wants me to uh, be use hindi parallelly you can be very frank no ma'am it's okay and if you want to use hindi you can use okay sure bilingual okay sure sure i'll try to be bilingual karan why why to what why why kis kis question ke liye why okay he's not there i guess moving on so, so sociology uh, uses a broader approach main difference yahi hai ki sociology ka approach broad hai and uh, you know economy is a part of the society uh or another important thing is economics provides a very technical economics is a very technical subject it deals with a bilingual okay yeah 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 sure so economics pe hum technical solutions dhoondte hain for example uh, for example when you when there is uh, you know for calculation of poverty line uh हम लोग क्या करते हैं यू टेक सम डेटा इवन सोशियोलॉजी रिलाईज ऑन डेटा दैट्स नॉट द थिंग बट यू हैव अ पॉवर्टी लाइन एंड देन यू गिव अथ काउंट रेशियो एंड समथिंग लाइक बट सोशियोलॉजिस्ट कैसे यू नो उसको इंटरप्रेट करता है आजकल यू नो दीज थिंग्स आर कन्वर्जिंग और आजकल इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड में लोग काम करते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी बहुत इंटर रिलेटेड है बट आई एम जस्ट सी दैट इकोनॉमिक्स विल गिव अ टेक्निकल सोल्यूशन बट सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा उसके साथ कास्ट को जोड़ देगा कि ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि सिर्फ पावर पुअर पुअर हम लोग मे बी एन इकोनॉमिस्ट विल से कि हाँ उसको कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दो तो शायद उसका इनकम लेवल लिफ्ट हो जाएगा एंड देन द पर्सन विल बी एबल टू यू नो गेट वॉट एवर ही वॉन्ट्स नेसेसरी यू नो द कंजम्पन बास्केट मतलब जो भी चीजें उसके रेगुलर uh, जिंदगी के लिए चाहिए है नेसेसिटीज है वो वो खरीद लेगा बट अ सोशियोलॉजिस्ट विल से विल ट्राई टू एनालाइज अदर एंगल आल्सो व्हाट अबाउट द फैक्ट कि वो दलित है व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट दैट द पर्सन इज अ वुमेन एंड उसको सोसाइटी में बाकी और तरह की डिप्राइवेशन है वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एड्रेस नहीं होगी तो इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट uh, का मानना है कि सोशियोलॉजी का अप्रोच ब्रॉड है उसका यू नो परव्यू ब्रॉड है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेके एक प्रॉब्लम को देखता है जो यू नो इकोनॉमिक्स इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अ वेरी सिंगल साइडेड एंगल प्रोवाइड सिंगल सिंगल एंगल यू नो ट्राई टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ वेरी नॉट फ्रॉम अ मल्टी एंगल अप्रोच क्लियर इज इट क्लियर ओके Why? किस चीज के लिए why? कौन से क्वेश्चन का why पूछ रहे हो कर्ण क्वेश्चन क्या है ओके ओके यस अच्छा ओके नेक्स्ट वील कम टू कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है एक तो है तुमको डिफरेंस समझ में आया कि इकोनॉमिक्स uh, और सोशियोलॉजी uh, क्यों डिफरेंट है कैसे अप्रोच किसी अप्रोच से देखता है 
डिफरेंस मेन डिफरेंस यही है कि इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल है और इकोनॉमिस्ट कुछ सोशियोलॉजिस्ट या कुछ थिंकर्स मानते हैं कि इकोनॉमिस्ट एक इकोनॉमिक्स एक बहुत सिंगल एंगल से देखता है यू नो इट ट्राइज टू एज आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी सोशियोलॉजी जो है वो मल्टीपल एंगल से देखता है और आजकल प्रॉब्लम्स की नेचर बदल चुकी है ऐसा नहीं है कि तुम सिंगल एंगल से देखकर एक यू नो बैक इन दिन और सेंचुरी एटीन सेंचुरी जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स डेवलप हो रहा था और ये सब हो रहा था तो लोग सिंगल एंगल से देख के उनको लगता था कि प्रॉब्लम uh, एड्रेस हो जाएगा बट आज प्रॉब्लम्स की नेचर बदल गई है हो सकता है तुम पॉवर्टी लेवल के बिलो नहीं हो बट फिर भी आप पॉवर्टी लेवल के जो बिलो है उससे ज्यादा डिप्राइव हो क्योंकि उसमें और फैक्टर्स जुड़ गए हैं कि मे बी यूर अ वुमन मे बी यूर अ दलित वुमन जो दलित वुमन है और जो अपर क्लास वुमन है उन दोनों का प्रॉब्लम का नेचर अलग होगा सो दीज आर दंगल्स इट सोशियोलॉजी ट्राइज टू एड्रेस ओके अब सिमिलैरिटीज भी कुछ है फॉर एग्जाम्पल दे आर बोथ ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस मतलब यू नो It, they study human behavior. They study the society. What both use scientific methods? ये sociology में भी use होता है. Remember last दिन हमने पढ़ा था positivism. और positivists यही बोलते थे कि you should uh, you know apply scientific methods to the study because so study of society is also very very scientific. जैसे you know two plus two four होता है तो वैसे भी वैसे society को भी हम ऐसे एक डेफिनेट पैटर्न में बांध सकते हैं ऐसा नहीं है कि सोसाइटी रैंडम है या कुछ इसका कोई पैटर्न नहीं है इसको कोई साइंटिफिक यू नो कुछ लॉज के अंदर हम उसको उसको बांध नहीं सकते ऐसा है नहीं क्योंकि सोसाइटी इज इज कैन आल्सो बी यू नो गाइडेड और ब्रॉट ऑन टू द परव्यू ऑफ सम काइंड ऑफ लॉज जस्ट लाइक इन साइंस यू हैव थियरम्स इन लॉज और Another thing is they are very much dependent on each other. Economics is mainly concerned with man's economic aspects, as I said, spending and uh, spending pattern and all these things. Uh, sociology is concerned with the study of social things. Economics is highly impacted by it. Mm. Uh, for example, uh. अगर uh, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल लू कि इकोनॉमिक्स में एक मॉडल इंडिविजुअल माना जाता है जो रैशनल मैन है जो रैशनल द रैशनल मैन विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू हिज बजट कॉन्स्टेंट बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बजट कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से बाहर चले जाते हैं देन दैट इज कंसिडर्ड इन एबोरेशन और डिविएशन इन and that person is considered an outlier outlier matlab jo hum normal jo uh, you know hamare uh, hum jinko consider karte hain wo aisa hai nahi but sociology shayad will provide a different interpretation ki nahi ye aisa jo budget constraint ke upar uh, spend karta hai wo aisa irrational ko aisa irrational man hai nahi wo uska bhi kuch reasons hai maybe that person is uh, you know समथिंग इज 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 हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया तो ऐसे ही करके कुछ कुछ सोशोलॉजिकल स्टडी बन गया कि स्पेंडिंग पैटर्न आजकल की यूथ जो जितनी पॉकेट मनी उन लोगों को मिलता है वो उनसे ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसा कुछ बन गया कि ताकि और कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉकेट मनी के अंदर खर्च करते हैं तो इज इट दैट दीज पीपल आर इेशनल जो पॉकेट मनी से ज्यादा खर्च करते हैं ऐसा नहीं है बट मे बी वो वो लोग कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए खर्च करते हैं या फिर कुछ और कि उन लोगों का उन लोगों के ऊपर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है कंज्यूमरिज्म का इन्फ्लुएंस ज्यादा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो ऐसा करके यू नो इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी प्रोवाइड अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स हाँ बोलो मैडम ऐसा समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स uh, जो है जो डील करता है वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन को डील करता है जबकि सोशोलॉजी के अंदर जब इकोनॉमिक्स को रीड करेंगे तो सोसाइटी कैसे जो है किसी रिसोर्स को यूज करती है उस पर हम फोकस करेंगे हाँ बिल्कुल uh, मतलब सोशोलॉजी एक ब्रॉडर एंगल देता है इकोनॉमिक्स तो तुम्हारा सिर्फ यू you नो know, तुम्हारी इकोनॉमिक डिसीजन को गाइड uh, करके चलता है 
बट सोशियोलॉजी तुमको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है यस थैंक यू मैडम यस मैम यस मैम एक ही स्लाइड दिखा रहा है तब से मतलब और कुछ स्लाइड नहीं विजिबल हो रही है बाकी के लिए भी एक ही है यही है यस मैम बिकॉज़ आई एम चेंजिंग माय स्लाइड्स यस मैम ये सेम ही आ रहा है ओ ओ ओके एक मिनट मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ ओके ओके अभी क्या है नाउ डियर ब्लैंक ब्लैंक यस मैम यस सिमिलरिटी सिमिलरिटी इज बिटवीन इन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यस मैम यस मैडम विजिबल मैडम अभी चेंज हुआ एसी पिगु वाला साइड दिख रहा है यस मैडम यस मैम ओके सोशियोलॉजी टू इकोनॉमिक्स ये वाला स्लाइड दिखा यस मैम ओके ठीक है so similarities between economics and sociology तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं हम लोग वैसे थिंकर्स के कोटेशन भी लेके चलेंगे क्योंकि ये आंसर एनरिचमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है सो ये शायद तुमको पूरा वाला नहीं याद करने को मिले बिकॉज यू के नॉट अंडरस्टैंड यू के नॉट मेमोराइज द इंटायर definition uh, at one go you have to memorize so many things but try to understand in essence and then use it Ma according to max weber jab tum definition ki essence ko leke chal rahe ho aisa exam mano ki exam hall mein tumko pura pura definition aur jo bhi bola gaya hai jo bhi us thinker ne bola hai wo tumko sam uh, pura yaad nahi raha to tum uska essence according to max weber then don't use the quote according to max max weber ye keh ke तुम उसका एसेंस डाल देना उससे भी तुमको मार्क्स मिलेंगे और कुछ कुछ डेफिनेशन या कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो मैं बोल दूंगी शायद छोटे छोटे होंगे ट्राई टू रिमेम्बर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द स्मॉल वन बिग वन एक यू ट्राई टू रिमेम्बर अ फोर टू फाइव लाइन कोटेशन और यू नो समिंग दैट दिंकर हैज सेट एंड देन यू फर्गेट हाफ ऑफ इट एंड देन यू ऑल्सो फर्गेट द अदर इंपॉर्टेंट कोर्ट्स it is not you know it it is uh, you know benefit se cost zyada hai the cost benefit ratio is not very good that is what i'm trying to say so max weber defines sociology as a science which attempts the interpretative understanding of social action in order to arrive at a causal explanation ye max weber ka jo interpretative uh, definition hai ye maine pichle class mein bataya tha jo bhi pichle class mein the ki wo he tries to give a subjective meaning to things maine national flag ka example diya tha ki interpretivism kaise karta hai ki flag ka uh, you know every uh, an indian will have a different meaning attached to the national indian flag an american will have a different meaning attached to it aur isi se ye jo cause and effect yaad aaya jo pichle class mein the un logo ko yaad hai flag wala example yaad hai i gave the example of the indian flag how it will be different to an indian how it will be different to a british national or something like that kisi ko yaad nahi hai ha okay karan tum absent nahi the tum the class mein mai ko yaad hai fir theek hai koi baat nahi so that is what uh, max weber tries to say that he gives an we will uh, this uh, uh, today's lecture we are not dealing with max weber and interpretivism but i'm just trying to explain the meaning of it to ye jo cause and effect wali relation hai jo cause and effect karke jo study hai to ye hum uh, you know economics mein bhi aise cause and effect uh, rehte hain ki price is low that's why demand is rising cause and effect direct cause and effect so this is one similarity between this is a very important similarity between economics and sociology for example french revolution mein kya hua ki poverty thi inequality thi deprivation tha and all these things 
और ये सब कुल मिला के जो बन गया वो हो गया कि एक दिन बैस्टील के प्रिजन में जो प्रिजनर्स थे उन लोगों ने यू नो दे डिक्लेयर रेवल्यूशन एंड उसी से दे सेड लिबर्टी क्वालिटी फ्रटर्निटी द टेनिस कोर्ट पॉथ और ये सब हुआ एंड उसी से बन गया तुम्हारा फ्रेंच रेवल्यूशन और जो यू नो जो किंग थे उसको डीथ्रोन कर दिया गया एंड ये सब राइट सो ओके सो उसी से बन गया तुम्हारा फ्रेंच रेवल्यूशन सो एक कॉज था और उसके यू नो ऑपोजिट उसके लिए दैट दिस वाज़ द कॉज एंड विच लेड टू सम काइंड ऑफ एन इफेक्ट द इफेक्ट वाज़ द रेवल्यूशन ये सोशियोलॉजी में हो गया इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं कि एज आई सेड प्राइस इज लो दैट्स वाई डिमांड इज प्राइस और यू नो इंटरेस्ट रेट इज कमिंग डाउन दैट्स वाई यू नो बॉन्ड प्राइस इज राइजिंग पढ़ते हो ना ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में yes ma'am yes so that is the reason you have this uh, this is one similarity okay now we'll see इकोनॉमिक्स टू सोशियोलॉजी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू सोशियोलॉजी सो इट प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक बेसिस गवर्निंग मोर सोशल रिलेशन फॉर एग्जाम्पल जजमानी सिस्टम का मैंने वो एग्जाम्पल दिया था मार्क्सिस थिंकर्स फील दैट इकोनॉमी इज द बेस और उसके आधार पे रिलीजन है पॉलिटिक्स है जो भी है वो इकोनॉमी के आधार पे बेस्ड है फॉर एग्जाम्पल रिलीजन को मार्क्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासिस मतलब जो कॉमन पीपल है जो मार्क्स डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू द बुर्जो एंड प्रोलेटारियट वो हम बाद में देखेंगे जब हम मार्क्स पढ़ेंगे बस इतने अब के लिए इतना समझ लो कि हैव जो है उन लोगों का उन लोगों के पास पैसा है जो हैव नॉट्स है उन लोगों के पास पैसा है नहीं और रिलीजन को क्यों लोग मानते हैं जो हैव नॉट्स है क्योंकि रिलीजन उन लोगों को एक यू नो एक भरोसा देता है कि Uh, अभी तुम्हारी किस्मत में था नहीं इसीलिए तुमको मिला नहीं और uh, एक दिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी और एक दिन तुम यू नो व्हेन यू गो टू हेवन तुमको बहुत पुण्य मिलेगा एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली ये सब करके सोसाइटी को बांध के रखता है रिलीजन ताकि ये जो जो लोग अपने डिप्राइवेशन है जो हैव नॉट क्यों बनते हैं क्योंकि हैव उन लोग को एक्सप्लॉयट करता है उन लोग को जो चाहिए है जितना उन लोग की यू नो उन लोगों को मिलना चाहिए उतना उन लोगों को मिलता नहीं इसीलिए इन इक्वालिटी है है ना कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है कुछ लोगों के पास पैसा है नहीं और जितना उन लोगों को मिलना चाहिए मतलब इक्वल वेज हो गया कि यू नो प्रॉपर इनफॉर्मल सेक्टर में जो है अभी इंडिया की देख लो कि इनफॉर्मल सेक्टर में देर इज नो फिक्स इनकम और कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग जो गरीब थे वो और गरीब हो गए और इन लोगों को क्या और ये लोग भगवान को मानते हैं दिस वॉज द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन कि भगवान को मानते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ठीक है एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे और यही हमारी किस्मत है ऊपर वाला किस्मत बना के भेजता है ना ऑल दीज थिंग्स सो इट इज योर इकोनॉमी व्हिच डिफाइंस अदर इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन और पॉलिटिक्स इन ऑल दीज थिंग्स जर्जमानी सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है आई डिस्कस्ट वेन आई वॉज स्पीकिंग अबाउट द प्रीवियस लाइट राइट और एक क्या हो गया रिडक्शनिस्ट अप्रोच दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड लेंस रिडक्शनिस्ट अप्रोच इन प्रिसिशन टू अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स गिव्स अ प्रिसिशन एंड अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच रिडक्शनिस्ट अप्रोच मतलब इंडक्टिव और रिडक्टिव ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन मतलब से आई हैव से आई नो अ पर्टिकुलर थिंग फॉर एग्जाम्पल ए बी सी हैपन and then from abc i come to the point that it was because of a that abc happened to ye ho gaya reductionist approach abc pehle se hai mujhe pata hai ki abc hai aur main jo reduce kar rahi hu main jo deduce kar rahi hu ta usse mujhe pata chal raha hai ki ha actually abc jo hai jo bhi hai uska karan a hai that is the reductionist approach For example, rational choice making behavior of human being will govern his choice in the social sphere. For example, English-educated brides in arranged marriage. 
अब अरेंज मैरिजेस को लेके अभी मैरिज तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है एक सोशल uh, uh, उसमें यू you नो know, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बट एक्चुअली उसके पीछे भी एक इकोनॉमिक्स आजकल जो अरेंज मैरिजेस होती है शादी डॉट कॉम या जो भी है जीवन साथी डॉट कॉम ये सब है तो उस पर जो इकोनॉमिक्स डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने जो स्टडीज किया है उसे ये पता चलता है कि एक इंग्लिश एजुकेटेड ब्राइड्स का एक यू नो डिमांड है क्यों है क्योंकि uh, लोग आजकल एजुकेशन लेवल बढ़ गया है हर कोई यू नो मास्टर्स करता है या फॉरन डिग्री लेके आता है तो उन लोगों को इंग्लिश एजुकेटेड ब्राइड्स क्यों चाहिए क्योंकि महंगाई भी है और साथ में दोनों ही कमाए तो उससे यू नो फैमिली को इकोनॉमिक बेनिफिट होगी फिर तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसको लाइक प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा क्योंकि मदर से ही बेसिक एजुकेशन तो बच्चे लाइक इन द फैमिली जो भी है एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट बना रहेगा इफ द मदर इज नॉट सो एजुकेटेड देन द चाइल्ड विल नॉट गेट प्रॉपर वैल्यूज और प्रॉपर एजुकेशन सो ये क्या हो गया एक डिमांड सप्लाई जैसा हो गया है कि हम रैशनल चॉइस करते हैं ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली जाके कि किसी मतलब ये भी होता है बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल सिनारी कि लोग एक जैसे एक यू नो हम मॉल्स में जाते हैं कहीं कहीं पे जाते हैं और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं और किससे हमको ज्यादा फायदा होगा उसी को चूज करते हैं तो ये भी एक यू नो एक्चुअली एक सोशल डिसीजन ले रहे हैं मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बट उसका आधार क्या है एक इकोनॉमिक और एक रैशनल चॉइस समझ में आया यस मैम समझ में आया कैसे इकोनॉमिक्स और सोसाइटी इंटर रिलेटेड है यस मैम अभी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओके गुड सोशियोलॉजी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देता है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देता है अंडरस्टैंडिंग द इंटायर सोशल सिस्टम एट लार्ज फॉर एग्जांपल दुर्खाइम जब हम दुर्खाइम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे दैट दुर्खाइम स्पीक्स ऑफ मैकेनिकल इन ऑर्गेनिक सोलिडारिटी तो यू नो मार्क्स जब इंटरप्रेट uh, कर रहे थे बेसिकली ये इकोनॉमिक बेसिस जो हुआ जो है जो सारी चीजों को इकोनॉमिक बेसिस पे इंटरप्रेट करना ये मार्क्स फिलोसफी है और जो भी लेटर मार्क्स स्कूल के जो थिंकर्स हैं वो इस फिलोसफी को मान के चलते हैं और ये स्कूल सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं है पोलिटिक्स में है द मार्क्स स्कूल हिस्ट्री में है और वो सारी चीजों की आधार इकोनॉमिक बेसिस ही मानते हैं कि वो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक सिचुएशन और द इकोनॉमिक सिस्टम इसी से बनती है तुम्हारी जो भी जो भी तुम प्रॉब्लम्स की सोल्यूशंस ढूंढो या कुछ भी उसका बेसिस इकोनॉमी ही है वो दुर्खाइम ने इसको चैलेंज किया इन द डिविजन ऑफ लेबर क्यों होता है दुर्खाइम वो लोगों को लगता है कि हाँ मार्क्स सिचुएशन में कि हाँ एक डिविजन यू नो एक छोटा एक काम पूरा काम को छोटा छोटा करके डिवाइड कर दिया लेबर्स में ताकि यू नो यू नो टाइम सेव हो मार्क्स ने कहा ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे टाइम सेव होगा एक बहुत यू नो बहुत एफिशिएंट बन जाएगा तो उससे प्रोडक्शन डबल होगा या ट्रिपल होगा और काम जल्दी होगा और उससे प्रॉफिट ज्यादा होंगे बट एक्चुअली मार्क्स ने कहा कि हाँ डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा हो गया कि एक इंसान एक ही चीज कर सकता है दूसरा कुछ कर नहीं सकता तो उसका स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन ऐसे हो गया कि वो यू you नो know, वो उसी चीज को करेगा एंड यू नो इट बिकम्स इजियर फॉर द कैपिटलिस्ट टू एक्सप्लॉइट बिकॉज दैट पर्सन के नॉट बी यू नो के नॉट डू अदर थिंग्स और वो उसी काम में लगा रहेगा वो उसके छोड़ के नहीं जाएगा एंड द कैपिटलिस्ट विल एक्सप्लॉइट दैट पर्सन दुर्खाइम ने कहा कि डिविजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जैसे विलेज सोसाइटीज में होता है सॉलिडारिटी कि उस उन लोगों का मैकेनिकल सॉलिडारिटी होता है जैसे कि जैसे हम स्मॉलर एनिमल्स में देखते हैं फॉर एग्जांपल एक यू नो एक लिजर्ड को देख लो या फिर यू नो इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कॉकरोचेस देख लो लिजर्ड देख लो ये सब चीजें लिजर्ड्स के यू नो जो टेल्स होते हैं वो शेड करते हैं देखा है किसी ने लिजर्ड शेड्स इज टेल कभी कभी इंसान के जो सॉरी कभी कभी ये जो पतंग होते हैं ना लोग के पड़ काट दिए जाते हैं और यू नो फॉर सम रीजन की यू नो इफ यू सी अ मस्कीटो ऑल्सो उसके जो यू नो विंग्स है 
इफ यू टेयर वन विंग फिर भी मस्कीटो चलने चलने लगेगा और यू नो अदर इंसेक्ट ऑल्सो इफ कॉक्रोच का भी यू नो वन विंग गोज ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि वन विंग गोज ऑफ बट स्टिल और द कैटरपिलर उसके बॉडी रिंग्स में डिवाइडेड होते हैं और एक पार्ट दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता तो विलेज सोसाइटी भी वैसा ही है मतलब जो यू नो फील्ड्स में जाके गेहूं उगाते हैं उनको वीविंग का काम भी आता है और यू नो कुछ और दूसरा कुछ काम हो तो वो भी आता है उसको यू नो कॉबलर का काम भी आता है तो विलेज सोसाइटी एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है मतलब कि एक चला जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंपल सोसाइटीज है शहरों में क्या होता है क्योंकि हम लोग सुपर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं एक इंसान को एक ही काम आता है आईटी वर्क का नोज इज आई टी वर्क प्रॉपरली बट उसके उसका मतलब ये नहीं है कि यू नो ही विल बी गुड एट यू नो गार्डनिंग सो उसके उसको अगर uh, अपने फ्लैट में गार्डन बनाना पड़े तो उसको एक प्रोफेशनल गार्डनर हायर करना होगा तो ऐसे करके डिविजन ऑफ लेबर इज मोर ऑर्गेनिक जैसे कि ह्यूमंस में होता है तुम्हारा हाथ चला जाए तो प्रॉबली यूल फॉल डेड जस्ट लाइक दैट अगर उसको ठीक तरह से ऑपरेशन ये सब नहीं किया जाए एंड देन यू नो यूल बी परमानेंटली क्रिपल्ड इवन इफ यू डोंट बिकम डेड यू विल बिकम परमानेंटली क्रिपल्ड योर बॉडी विल नॉट फंक्शन एज इट वुड फंक्शन किसी का लिवर चला जाए किसी का किडनी चला जाए योर बॉडी विल नॉट फंक्शन द वे इट यूज टू ये है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बट मैकेनिकल सॉलिडारिटी ऐसा है नहीं यस तो ये है मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और इट गिव्स एन इंडक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इकोनॉमिक्स क्या देता है डिडक्टिव थिंकिंग जैसे कि मैंने मैरिज मार्केट का एग्जाम्पल दिया कि हाँ इंग्लिश एजुकेटेड राइट की चाह है क्योंकि डिमांड uh, है क्योंकि लोगों को यू uh, नो you know, आजकल बच्चों की पढ़ाई है महंगाई का जमाना है इंग्लिश एडुकेटेड राइट और आजकल यू नो द आई टी सेक्टर यू नो इंडिया सर्विस सेक्टर इज बूमिंग और इसमें हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं लोग ऑन साइट जाते हैं फॉरन कंट्रीज में और इफ यू हैव इंग्लिश एडुकेटेड वाइफ तो उसको आसानी होगी वेन यू वेंशिंग वेन यू गो अब्रॉड यू सेटल अब्रॉड विथ हम ये सब चीजों को देख के लोग मैरिज वाली चॉइसिस करते हैं तो ये हो गया रिडक्शनिस्ट अप्रोच की एक फिनोमिना है कि आजकल इंग्लिश एडुकेटेड लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है ब्राइड्स की डिमांड इज ऑन राइज क्यों है तो हम रिड्यूस करके ये ये सब फैक्टर्स लेके कि यही कारण है सोशियोलॉजी क्या करता है उल्टा करता है इकोनॉमिक्स में कि वो क्रिटिकल थिंकिंग देता है जैसे मैंने कास्ट का एग्जाम्पल दिया और यू you नो know, जेंडर का एग्जाम्पल दिया इट सब सो इट गिवस एन इंडक्टिव अप्रोच इट गिवस एन इंडक्टिव अप्रोच इंडक्टिव मतलब जैसे रिडक्टिव में हो गया कि ए बी सी से यू डिराइव ए हियर यू हैव ए फ्रॉम देयर यू कम टू द कंक्लूजन ऑफ ए बी सी दैट इज वॉट कन्वर्जेंस बिटवीन द टू कन्वर्जेंस कैसे है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी बोल के एक फील्ड है जिसी भी यू नो आजकल बहुत यू नो सारे डिसिप्लिन में लगभग इंटर डिसिप्लिनरी काम होते हैं सो तुमको कंक्लूजन में जो भी कंक्लूड करो ये चीज तो तुमको लानी ही लानी है कि you have to write about uh, uh, some interdisciplinary areas jisme log aajkal physics aur economics ke field mein bhi log kaam kar rahe hain so econ physics ke bol, bol ke so there is interdisciplinary study everywhere for example economic sociology is the application of sociological concepts and methods uh, for the production distribution exchange and consumption of goods economic sociology is attentive to the relation between economic activity and the rest of society or 1980s mein ye specially popular hua mark granovetter emphasized on economic action in social relations economic institutions as social constructions similarly karl polanyi is another contributor to economic sociology the birth of the market birth of the free market was an institutional transformation which is promoted by the state free market ka matlab ki uh, free market ka matlab uh, you know jo india mein 1991 ke tahat hua ki usko uh, hum log liberalization ki taraf chal pade 
अब उसके पहले क्या था कि गवर्नमेंट बहुत प्रोटेक्शन लगाती थी ज्यादा कोटा यू नो ज्यादा टैरिफ ड्यूटीज लगाती थी कोटा रिस्ट्रिक्शन होता होता था इम्पोर्ट कोटा था और ये सब था और यू नो लाइसेंस नया कोई इंडस्ट्री को ओपन करने की फैक्ट ओपन अ न्यू इंडस्ट्री कमिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री ऑफ न्यू फैक्ट्री टू टेक टेक द लाइसेंस ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा एनसीआर में इंडियन इकोनॉमी व्हेन यू आर स्टडी सो क्या हुआ देन स्लोली वी मूव टूवर्ड्स बिकॉज इट वॉज अ स्टेट डिसीशन दैट वी मूव टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन कि एफ डी आई लिमिट रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई एंड ऑल ऑफ दैट एल पी जी रिफॉर्म जो हुआ सो दैट वॉज अ स्टेट डिसीशन एंड इट मेड सर्टन इकोनॉमिक चेंजेस सो इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी ड्यू टू स्टेट इंटरवेंशन इज बिकमिंग एंड उसके लिए एंड ड्यू एज द इकोनॉमी चेंज सोशियोलॉजी ऑल्सो चेंज द सोसाइटी चेंज पीपल बिकम uh you know migrated to there were new urban areas coming up service sector boom hua aur um, log zyada consumerism consumerist ban gaye so you know um, to aisa hai ki economics and sociology interrelated hai this is economic sociology aur ye sab possible hua uh, according to this uh, economist polinai ye sab possible hua kyunki there was large amount of state intervention so state intervention ki wajah se economics and sociology uh, ka convergence ek naya field ban gaya hai jo hai economic sociology jo economic decisions leta hai but actually in the greater social network uh, ke andar right so ye ho gaya tumhara economics and sociology or you can also write about the human development report jo uh, you know Uh, जो निकलता है 1990-1992 से ये uh, निकल लाइक द यूएनडी रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इट वाज अ जॉइंट एफर्ट बाय अमरत सेन एंड महबूब उल हक ऑफ बांग्लादेश एंड दे हैव एक्चुअली सो ही हैज डिफाइंड यू नो यूएन हैज डिफाइंड और अमरत सेन हैज टू स्पोकन ऑफ द कैपेबिलिटी अप्रोच तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच इज नॉट एंटायरली इट इट हैज अ सोशियोलॉजिकल अंडर यू नो अंडरपिनिंग रूट मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पुअर है पुअर मतलब कि यू आर डिनाइड चॉइसेस एंड यू आर डिनाइड योर डिग्निटी दैट्स हाउ द यूएन डिफाइंस पॉवर्टी कि आपके पास चॉइसेस भी है नहीं और आपको आपको जो डिग्निटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में तो वो आपको मिलती नहीं है तो वो है पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा नहीं है इसीलिए आप पुअर हो पैसा दे देने से आपकी पॉवर्टी कम हो जाएगी ऐसा है नहीं यू नो जेंडर के फील्ड में जो काम हो रहा है और यू नो इन इक्वालिटी क्राइम एंड वायलेंस ये सब जो फील्ड्स है ये सब इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है मैडम यस 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 मैडम ह्यूमन इंडेक्स जो एक हम लोग ये करते हैं कैटेगरिया बनाते हैं उसमें भी तो यही चीज रहता है तो उसको किस तरह से जो है हाँ यू कैन राइट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट हैज बीन रिलीज बाईंग टेक्स इन टू कंसिडरेशन दिस केपेबिलिटी अप्रोच दिस केपेबिलिटी अप्रोच इतना लिखना ही बस बहुत है मतलब एजुकेशन को लेके हम लोग कंसिडर uh, करते हैं पैरामीटर्स में अगर सिर्फ पॉवर्टी होता तो हम लोग सिर्फ यू नो मीन इनकम या ऐसा कुछ लेते या एवरेज पर कैपिटल इनकम ऐसा कुछ लेते बट ऐसा तो है नहीं वी टेक लाइफ एक्सपेक्टेंसी वी टेक यू नो मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग और यू नो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये सब पैरामीटर्स है और फिर हैप्पीनेस इंडेक्स भी हम लोग एक निकाला गया है तो वो क्यों निकाला गया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिलने से इंसान खुश हो जाता है सो दीज आर द थिंग्स वेर इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी इज यू स्टार्टिंग सोसाइटी फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव बट यू आर स्टार्टिंग सोसाइटी विद इन द ब्रॉडर परस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी अप्रोच तो इकोनॉमिक है बट यू नो यू स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉडर परस्पेक्टिव सो इज यही है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज यस थैंक यू मैडम ओके आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर लेक्चर टुडे ओके देन इज स्पीड इज फाइन और आई विल गो फास्टर नो ओके मैडम स्पीड इज फाइन डोंट गो सो फास्ट ओके ओके ठीक है So next we come to sociology and history 
सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में कुछ डाउट्स है स्क्रीन इज शोइंग सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री जेई हार्वर्ड यस मैम ओके यस मैडम ओके जेई हार्वर्ड रिमार्क हिस्ट्री इज द past sociology and sociology is the present history john seely said that history without sociology has no fruits and sociology without history has no root direct is cheez se ek question aaya tha ek psc mein in one of the years sociology without history is fruit is rootless and history without sociology is fruitless right yes madam sure or according to gettel इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री क्या है रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स मूवमेंट्स और यू नो कॉजेज इंटर रिलेशन सो ये सर्वे ऑफ कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलीजियस अफेयर्स स्टडी ऑफ स्टेट्स ये सब है हिस्ट्री ठीक है ना सोशियोलॉजी एक्चुअली इमर्ज मच लेटर हिस्ट्री इज समथिंग दैट वी हैव बीन स्टार्टिंग स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरी ऑफ यू नो वी आर स्टार्टिंग ऑफ यू नो केव मैन ऑफ यू नो दंटर गैदर मैन uh you know we are studying or study about uh, the paleolithic age or even before that to tab the sociology nahi thi sociology is a relatively new discipline which started with the you know the renaissance period the sociology or history may kuch differences hai sociology is nomothetic while history is ideographic matlab history individual ko leke deal karta hai sociology social conditions dekhta hai जैसे हम अगर तुम ओल्ड एनसीआर में देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल से तुमको समझाती हूँ ओल्ड एनसीआर देखिए हिस्ट्री की uh, सतीश चंद्र वाली जो एनसीआर उसमें अगर तुम देखो तो कैसे वो लोग चैप्टराइजेशन करते एक तो हो गया तुम्हारा किंग्स के बारे में कि उन लोगों का कॉन्क्वेस्ट क्या था यू नो उन लोग डायनेस्टीज कैसे चले कैसे कॉन्क्वेस्ट थी फिर एक दूसरा चैप्टर हर डायनेस्टीज के लिए uh, एक The second chapter was social and economic conditions. उसमें क्या बताया जाता है कि सोसाइटी कैसी थी एग्रेरियन थी या क्या थी लोगों के कंडीशन कैसे थे रिच थे पुअर थे इन इक्वालिटी थे कैसे थे विमेन के कंडीशन कैसे थे सती प्रैक्टिस होता था कि नहीं और ये सब चीजों को डील किया जाता है तो his sociology is nomothetic matlab it deals nomothetic ideographic means ideography comes from i matlab individual ko leke deal karta hai हिस्ट्री हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल जब हम स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं एक ये हो गया तो एक इंडिविजुअल मूवमेंट कुछ इंडिविजुअल से रिलेटेड है ऐसा करके देखते हैं बट जब सोशियोलॉजी कल एंगल से हम स्वदेशी मूवमेंट को देखते हैं तो हम उसपे और कुछ सोशियोलॉजिकल यू नो कारण एनालाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और और दूसरे भी डिफरेंट जो रीजंस है आ, कि क्यों स्वदेशी मूवमेंट बिकेम सो मतलब क्यों इट अट्रैक्टेड सो मेनी पीपल व्हेन यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम फ्रॉम अ अ सोशियोलॉजिकल एंगल यू आर नॉट स्टैंडिंग व्हाट कांग्रेस डिड व्हाट दिस लीडर डिड योर दैट लीडर डिड यू आर ट्राइंग टू स्टडी फ्रॉम हाउ द सोसाइटी जब एक मूवमेंट होता है तो सोसाइटी को मोबिलाईज करना पड़ता है तो वो मोबिलाइजेशन क्यों हुआ अचानक से क्यों इतने रैंडम इतने रैपिड तरीके से मोबिलाइजेशन को किया गया और क्या और यू नो इट वॉज पॉसिबल टू मोबिलाईज सो मेनी पीपल सो सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक इट डील्स विद द इंटायर एग्रीगेट हिस्ट्री इज इजियोग्राफी मैडम इसमें ये बोलो मैडम इसमें ये रीड कर सकते हैं कि जैसे सती का कारण क्या था या फिर सती क्यों हो रहे थे या फिर सती हो रही थी या नहीं हो रही थी इस तरह की चीजों को सती सती पर तो बहुत सारी स्टडीज है सोशियोलॉजिकल स्टडीज है कि कि वाई सती वाज टेकिंग प्लेस उस पर इन विमेन की कंडीशंस क्या थे और बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आती है सोशियोलॉजिकल uh, स्टडीज में से जो हिस्ट्री के परव्यू के बाहर है हिस्टोरियंस जैसे मे बी हिस्टोरियंस हैव नॉट सीन फ्रॉम दैट टाइम ठीक है सोशियोलॉजी इज अ रिलेटिवली यंग साइंस मैडम एक एक आधे एग्जांपल देकर कर बताइएगा कि जैसे कि हिस्टोरियन नहीं देख पाते हैं और सोशियोलॉजी उस चीज को देखता है अह अह ओके एलिसिस ओमाली बोल के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ही वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो अह जब रिलीजन की स्टडीज हो रही थी ही वाज स्टडीइंग रिलीजन इन बंगाल सो अह ऐसे लोकल डेटीज 
यू नो लोकल डेडीज तुमको ये पीरियड याद होगा जब ट्वेल्थ यू नो इलेवेंथ टू फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी तब यू नो ये वैष्णविज्म और यू नो रिलीजियम ये जो मूवमेंट हुआ उस पर कुछ लोकल डेटीज पॉपुलर हो गए जो ट्रेडिशनल डेटीज से हम रिलीजन रिलीजन में कुछ डिविएशन आए जैसे कुछ यू नो भक्ति सूफी मूवमेंट्स जब हो रहा था तो कुछ लोकल डेटीज बहुत पॉपुलर हो गए तो बंगाल के एक लोकल डेटीज और उन लोगों के कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट्स भी थे कॉन्सर्ट्स मतलब जो उन लोगों को क्या कहते हैं जैसे माँ दुर्गा कम्स ऑन द लायन कॉन्सर्ट्स बोलते हैं ना सो so when ellis somali he was studying uh, you know religion in bengal then he discovered the sociological reason uh there is a local deity in bengal who uh, has a uh, consort who is a donkey so aisa consort kyu tha to tab ellis somali ki study se to matlab historians to aise bol ke chale jayenge halaki uh, aajkal the field is uh, you know becoming wider history historians are studying from a very sociological angle so um, so aise you know local deities ke uh, wo historians aise bolenge ki ha uh, jo traditional jo consorts the wo baki jo jo main deities the jo vedic times se chale aa rahe the un log ka uh, un log ne un log ko un log ke sath wo consorts ko joda kya isliye jo local deities the un log ko लाइक नए कॉन्सर्ट्स यू नो और डिफरेंट एनिमल्स के साथ जोड़ा गया बट एलिस सोमाली इन स्टडी सेट दैट द बंगाल में एक पॉक्स चिकन पॉक्स वॉज एट अ रैंडम और डोंकी डोंकीज मिल्क इज वेरी गुड फॉर चिकन पॉक्स एलिस सोमाली फाउंड आउट इन स्टडी एंड दैट इज द रीजन दैट डे टी वॉज कंसिडर्ड सम वन हु कैन गेट हेल्प पीपल की उस डे टी का पूजा करने से पीपल कैन गेट रिड ऑफ चिकन पॉक्स वाई बिकॉज शी यू नो हर कॉन्सर्ट वॉज अ डोंकी एंड दिस वॉज द यू नो दिस वॉज द सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हर कॉन्सर्ट वॉज अ डोंकी एंड द डोंकी मिल्क इज वेरी गुड फॉर यू नो फॉर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉक्स दिस एलिस ओमाली फाउंड आउट इन हिज स्टडी ही वॉज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझ में आया यस मैडम मतलब लास्टली ये है कि आपकी जो भी स्टडी होना चाहिए वो सोशोलॉजी पे उसका चीजें जो है आकर के जुड़ना चाहिए जबकि हिस्ट्री को जोड़ना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं आजकल हिस्ट्री हिस्ट्री भी एक्सपैंड हो रहा है आई एम जस्ट सेइंग कि सोशोलॉजिस्ट कैसे करते हैं और कैसे फील्ड एक्सपैंड हो रहे हैं तो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस जो जो जैसे वो लोग एक क्रॉनिकल्स की तरह हिस्ट्री को लिखते थे आजकल ये फैशन चला गया है आजकल सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एवरीथिंग इज कम्बाइंड एंड दैट इज हाउ वो क्रॉनिकल टाइप हिस्ट्री बेसिक हमारा हिस्ट्री का सोर्स क्या था तुम्हारा जो ट्रेवलर्स के ट्रेवलॉग्स थे किंग्स के जो किंग्स के जो कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे जैसे पर्शियन में यू नो यू नो अबुल फजल ने कुछ लिखा अकबर नामा लिखा या यू you नो know, और भी कुछ अलबिरूनी ने कुछ लिखा तो यही क्रॉनिकल्स यही तो मतलब यही सोर्सेस थे और वो ऐसे कैसे लिखते थे हिस्ट्री को कि डायनेस्टीज की हिस्ट्री लिखते थे सोशियोलॉजी बाकी लोगों को बाकी लोगों की सोसाइटी कैसी थी या कॉमन मैन कैसा लाइफ लीड कर रहे थे ये सब उन लोगों ने कभी नहीं लिखा दिस एक्चुअली चेंज वेन यू नो सोशियोलॉजी स्टार्ट स्टार्टिंग हिस्ट्री एंड नाउ हिस्टोरियन हु आर कंसिडर्ड हिस्टोरियन दे हैव ऑल्सो expanded their field and now they are also studying isiliye subaltern school ek ban gaya hai subaltern matlab jo marginalized log hai jo left out from the majority jaise ho gaya tumhara outcast untouchables ho gaya lgbtq ho gaya to ye sab subaltern school ke purview mein hai history ka school hai but also considered interdisciplinary with sociology jaise maine bhima koregao ka example bataya tha last uh, class mein yes madam So, वैसे तो वो हो गया तुम्हारा सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन सो हिस्ट्री बेसिकली तुमको फैक्ट्स बताएगा ट्रेडिशनल जो हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिशनल जो सोर्सेस है जैसे मैंने बताया कि ट्रैवलर्स की क्रॉनिकल्स जो है या फिर किंग्स के जो कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे वो सिर्फ डायनेस्टीज की हिस्टोरी हिस्ट्री बताते थे किंग्स कितने ग्रेट थे 
किसके बाद किसने किसका क्या किया किसने किसको मर्डर किया कैसे यू नो थ्रोन पे आए ये सब बताते थे बट एक्चुअली फील्ड डाइवर्सिफाई होने की वजह से हिस्ट्री सोशियोलॉजी विल ट्राई टू फाइंड द रीजन ओके सो इट्स नॉट अबाउट सोशियोलॉजी हैज डाइवर्टेड यू नो एक्चुअली ब्रॉड इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री की ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायनेस्टीज की हिस्ट्री पढ़ो ऐसा नहीं है सोशियोलॉजी एनालिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इज एन एनालिटिकल साइंस हिस्ट्री इज ओनली डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी तुमको रीजन हिस्ट्री तुमको कभी रीजन नहीं बताएगा सोशियोलॉजी तुमको रीजन बताएगा ये है इसीलिए ये है हिस्ट्री इज कॉन्क्रीट फॉर एग्जाम्पल द हिस्टोरियन स्टडीज ऑल दर्ड वेज बाई मैन काइंड इन दास्ट फॉर ईच वर्ड इज यूनिक बट सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजिस्ट विल ट्राई टू फाइंड पैटर्न जितनी भी वर्ड्स हुए है उसमें कॉमन पैटर्न क्या है अग्रेशन है ह्यूमन अग्रेशन है या इकोनॉमिक फैक्टर्स है या कुछ दूसरा फैक्टर्स है तो सोशियोलॉजिस्ट विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड और जितने भी यू नो अगर मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ एंड एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ऑन से पार्टीशन के तहत जो भी वायलेंस हुआ तो आई विल ट्राई टू हिस्टोरियन विल ट्राई टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी वायलेंस पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस एज अ डिफरेंट इवेंट और सोशियोलॉजिस्ट विल ट्राई टू फाइंड द कॉमनैलिटी बिटवीन द टू कि जो कोलकाता में राइट्स हुआ जो पंजाब में राइट्स हुए जो लाहौर में राइट्स हुए उसमें कॉमनैलिटी क्या थी तो उसी से बनती है थियोरी एक जनरलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है अभी समझ में आया यस मैडम ओके सो सोशियोलॉजी इज अ जनरलाइजिंग साइंस जनरलाइज किया जाता है ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ जनरलाइजेशन history rarely makes generalization it will always try to provide each event uniquely now how they contribute history to sociology provides objective knowledge bhima koregaon battle was a just an event but sociologists tried to subaltern school tried to interpret it in a different way they said that okay ye jo अजित पावन ब्राह्मण थे ये इन लोगों को bahut saalo se deprive kar rahe the aur isi liye british ke sath gaye और ऐसे इवेंट्स पास में भी शायद हुए होंगे जब लोअर कास्ट पीपल हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट ऐसा करके कुछ प्रोवाइड कॉन्क्रीट डिटेल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन राइट डिटेल्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सो एंड सो फोर्थ लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर इरफान हबीब ने एक एक्सक्विजिट एक्सक्लूसिव काम किया है सिर्फ लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर और उसको एक जनरलाइज किया है कि ऐसा रेवेन्यू ये यूनिक था मुगल्स का या फिर ये कुछ बाकी जो इक्तादारी थी ये सब था इन सब में कुछ कॉमनैलिटी है तो ऐसा करके सोशियोलॉजी टू हिस्ट्री क्या करता है स्टडीज द प्रेजेंट एंड कैप्चर्स अ ब्रॉड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये सोशियोलॉजी का कॉन्ट्रीब्यूशन है डायल्यूटेड बाउंड्रीज क्या है एज आई सेड इरफान स्टडी यस 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 मैम वो जो इडियोग्राफिक जो टर्म था उसका मीनिंग क्या है इडियोग्राफिक का मतलब आई इडियो ऐसा करके रिलेट करो इडियोग्राफी इज रिलेटेड टू आई मतलब सिर्फ इंडिविजुअल को लेके चलता है हिस्ट्री इज इडियोग्राफिक दैट इज वाई हिस्ट्री इज ट्राइंग टू यू नो स्टडी ईच इंडिविजुअल ईच इंडिविजुअल इवेंट और ईच इंडिविजुअल डायनेस्टीज ऑफ किंग्स और एनीथिंग एज अ सेपरेट थिंग सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक इट ट्राइज टू नोमोथेटिक मीन्स कि इट ट्राइज टू प्रोवाइड अ जनरलाइजेशन ट्राइज टू अंडरस्ट एनालिटिकली यू नो फाइंड आउट द रीजन और provide an analysis of you know and even tries to analyze events jitne bhi words hue hai for example as i gave the example aur jaise maine bataya ki jaise itne anti partition riots hue hai aur jo bhi hue hai aur jitne bhi um, uh, sociology will try, basically try to find a pattern ki caste violence jo bhi hue hai in 1990s or uh, say religious violence past mein jo religion ke basis pe log lade hai वो उससे आजकल के जो रिलीजन के बेसिस पे लोग लड़ रहे हैं वो सिमिलर है कि डिफरेंट है डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है ये सोशियोलॉजिस्ट देखेगा हिस्टोरियन ये नहीं देखेगा हिस्टोरियन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स ही मतलब वो इंडिविजुअल इवेंट्स को एक एक इवेंट uh, करके लेके चलता है दैट इज इडियोग्राफिक कंसिडर्ड विथ आई और इंडिविजुअल दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर 
Similarly, in Tony's Religion and Rise of Capitalism or the Polish Peasant by Thomas Zelensky, you can just write these as examples. Subaltern school, jo hai, Marx's school of historiography, ye sab, uh, you know, these are uh, in doing interdisciplinary work. So that is what uh, between history and sociology. Uh, next, you have history and psychology, but I don't think we have time today. So we will continue in the next class. Okay. okay so i think i will not make the class lengthy because you know it will take another an hour or so and uh, you become bored already so many people have left so one hour is enough you also have your prelims coming so one hour is enough we'll we'll again continue in the next class so uh any doubts when we will get the link for another class on another sunday or tomorrow sunday we are having it in sundays only okay ma'am Sunday, same time, 7.30, 8.30. 7.30 to 8.30. Okay. Okay, good. Thank you, Karan. Thank you, everybody. Thank you. Okay, okay, madam. Good night, madam. Good night, good night. Ma'am, hello, hello ma'am. Uh, can we get this PPT? Yes, PPT. Uh, I have posted it the first PPT. मैं लेक्चर खत्म कर लूँ फिर मैं पीपीटी ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा अभी तो बाकी है बहुत अभी सिर्फ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी नेक्स्ट क्लास आई कंप्लीट और फिर मैं ग्रुप में पीपीटी पोस्ट कर दूँगी ग्रुप का मैं प्लीज लिंक मिल जाएगा बिकॉज़ मुझे ही दोस्त के थ्रू पता चल मैं आप चैट में लिख दे तो मैं चैट के थ्रू चला जाऊँगा। डायडमी सोशियोलॉजी है बोल के एक ग्रुप है। एक मिनट तुम उन लोगों के टेलीग्राम हैंडल पे पिंग कर लेना वो तुमको लिंक भेज देंगे शायद। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ये जो है यस मैम जस्ट ओके यहां पे पिंग कर लेना और वो दोनों को सोशियोलॉजी चैनल का लिंक भेजने को बोलना वो लोग भेज देंगे ठीक है ओके मैम यू आर पीयूष राइट हां यस मैम पीयूष यस यस श्योर ओके थैंक यू मैम ओके ओके